全场好几百个人，眼睁睁看到他把另外一个人的眼睛给打瞎了，太可怕了。但我说，他姐姐就是让他自己给害死的。这种人，就是一报还一报。你说什么？我说一报还一报，怎么了？现在事情闹得满城风雨，你以为人家方家会饶过他吗？自己的孩子眼睛活生生被打瞎了，你看看人家怎么对付他以后。那我去找他。找什么？去哪儿？你哪儿都不能去。我要去找他。你快给我出国！我不出国，妈！你还嫌事情闹得不够大吗？啊！楚玉，你现在是成年人了。怎么不分是非呢？这是小事儿吗？人家孩子眼睛瞎了呀，后半辈子就完了。你还替那个王八蛋说话？那李寻呢？你们怎么没有一个人想想李寻的未来啊？他他干出这种事还有什么未来？方志静瞎不瞎，死不死，跟我没有关系。哎哎哎，你别打孩子。这种话你都说得出来？你现在别的爸爸妈妈都快不认识了。被告人李寻，于二零一六年一月十八日下午十五时三十分许，在南湖大学一号报告厅内殴打受害人。致使受害人面部、眼部重伤。经法医鉴定，受害人双侧鼻骨及鼻中隔骨折损伤，左侧眼球摘除，构成重伤。被告，你对受害人还有什么要说的吗？没有接电话，电话打不通，你不是也能找到我吗？说说吧，你今晚闹到哪一出？没什么可说的。你不觉得应该解释一下吗？趁我现在还可以接受你的道歉。解释什么呀？没办法呀，我就是受不了你们这种人。我们哪种人？你妈说的没错，我们这种人就是处心积虑、急功近利。那你们这种人呢，就是冷漠无情、高高在上，拿出国当施舍，永远一副优越的样子来教训别人。所以你是故意刺激他们的？对。其实看他们发飙，我还挺爽的。就因为他们让你和我一起出国，还不用你承担学费，你就编那些话来刺激他们。你不管这是我的父母，这是你们第一次正式见面，你也不管以后我怎么面对他们，他们是不是还会接受我？你觉得会吗？即便我什么都听他们的，那你至少可以尝试一下。今天见面也是你提出来的，像今天这样，我真的怀疑你。你怀疑什么？你说出来，你怀疑什么？我怀疑你什么居心。我
我只是把之后的话提前说出来，你早晚会面对这个问题。回家吧。你这话什么意思？你理解的意思。你把我爸妈气成那样，我回什么家？不然呢？今晚你想留下？李雪，我认为今天的事情我要一个道歉不过分吧？你让我走可以，那你考虑清楚，我今天走了以后我还会不会回来？那也是你的选择。好，你说的所以说，李寻跟你妈妈吵架了，然后呢，你刚跟李寻吵架，精彩。他今天那个样子，我简直都要不认识他了，你知道吗？实话告诉你，早在大学时期到现在，我就一直期待和李寻来一场你死我活的较量。这场较量的结果，一定会非常的惨烈。就算李寻再做错了什么，至少他对你一直是真心相待。你还是和以前一样，不给任何人机会，永远无条件的站在李寻那边。相比大学四年到现在，他带给我的痛苦和折磨，这一刀还远远不够。你赢不了他的。三年前，我就已经在等这一刻了。我要的不是钱，也不是一家公司，我要的是尊严。我失去的，他都得还回来。你要去哪儿？你打算什么时候告诉我？等回来以后。和徐琳娜，他说你答应他，你答应他什么了？股份。其实是不是徐琳娜无所谓。现在只要有人愿意投资我，我都可以答应他，让出那百分之五十的股份。你说的那百分之五十的股份是我的吗？曾经是。所以你在见我父母之前，就决定好了，是不是？不，是从你跟我要回股份开始，你就决定把我排除在外了，对不对？算是吧。那我要是不同意呢？从法律上来讲，你现在没有这个权利。我没有这个权利了，那你就连一句多余的话都不跟我说了。我们已经到这个地步了